Statele membre ale Alianței Nord-Atlantice se pregătesc pentru summitul NATO ce va avea loc la Vilnius luna viitoare. În context, secretarul general al Alianței a efectuat o vizită în Statele Unite, acolo unde a avut o întrevedere cu președintele american. La Casa Albă, Joe Biden a reiterat că aliații sunt uniți în a sprijini Ucraina atât timp cât este nevoie în apărarea sa în fața invaziei ruse. Chievul face progrese în contraofensiva sa, iar sprijinul pe care îl oferim împreună Ucrainei face acum diferența pe câmpul de luptă, a punctat la rândul său Jens Stoltenberg. God willing, we're going to be able to keep this unity up, and uh, thank you for your leadership. European allies and Canada are also doing their part um, uh, with tens of billions in uh, military and economic support for Ukraine. And the support that uh, we are providing together to Ukraine is now making a difference uh, on the battlefield as we speak. Because the offensive is launched and the Ukrainians are making progress. Uh, Uh, making advances. Uh, it's still early days, uh, but what we do know is that the more land Ukrainians are able to liberate, um, uh, uh, the, uh, the, the, the stronger hand they will have at the negotiating table, and also the more likely it will be that President Putin at some stage will understand that he will never win this war or aggression uh, on, at the battle, on the battlefield. We see our joint strength in modernizing uh, the relationship within NATO, as well as providing assistance to uh, defense capabilities to, uh, to Ukraine. We also, uh, we've strengthened NATO's eastern flank, made it clear that we'll defend every inch of NATO territory. And our summit in Lithuania next month, we're going to be building on that momentum for working to ensure that allies spend enough on offense to 2%, not just as a, a hype, but that's the bottom line. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost marți în Statele Unite pentru discuții cu președintele american Joe Biden și secretarul de stat Anthony Blinken. Blinken a anunțat o nouă tranșă de ajutor în valoare de 325 de milioane de dolari pentru Ucraina. Washingtonul este cel mai mare donator al Chievului de când Rusia a declanșat un război neprovocat în Ucraina. La summitul de la Vilnius, pe 11-12 iulie, liderii NATO vor aborda mai multe subiecte, printre care intensificarea sprijinului pentru Ucraina. Ucraina și accederea Suediei în Alianța Nord-Atlantică. Finlanda a devenit al 31-lea membru al NATO pe 4 aprilie curent. Suedia mai are de așteptat însă. Ungaria și Turcia amână ratificarea din motive diferite. Suedia a depus împreună cu Finlanda cererea de accedere în NATO anul trecut ca reacție la invazia rusă din Ucraina.